ஹாய் வெல்கம் டு ஷேரன்ஸ் கிரியேஷன்ஸ் நம்ம சேனலை இன்னும் நீங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாமல் பார்த்துட்டு இருக்கிறீங்கன்னா மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க பக்கத்தில் இருக்க பெல் பட்டனையும் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க அப்போ தான் நம்ம நெக்ஸ்ட் அப்லோட் பண்ணக்கூடிய வீடியோஸ் எல்லாம் உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷன் வருவாங்க இப்போ வீடியோக்குள்ளே போகலாம் நம்ம இந்த வீடியோவில் ஸ்டெயின்லெஸ் ஸ்டீல் வாட்டர் பாட்டிலில் ஒரு பாட்டில் கிராஃப்ட் தான் பார்க்க போகிறோம் இது மாதிரி பெயிண்ட் போன ஒரு பழைய பாட்டில் நான் எடுத்திருக்கேன் மாதிரியான பாட்டில் எல்லாரோட வீட்லேயுமே கண்டிப்பாக இருக்கும் ஸோ உங்கள் வீட்லேயும் இந்த மாதிரியான பாட்டில்ஸ் இருந்ததுன்னா நீங்கள் கண்டிப்பாக இந்த பாட்டில் கிராஃப்ட் பண்ணி பாருங்கள் ரொம்ப அழகான ஒரு டெக்கார் பீஸ் நம்மளால் ரெடி பண்ண முடியும் ஸோ அதுக்கு நமக்கு தேவையானது இந்த நியூஸ் பேப்பர் இந்த நியூஸ் பேப்பர் வச்சு நம்ம வந்து ஒரு கிளே மேக் பண்ணிவிட்டு அதை வச்சு தான் இந்த டெக்கோர் நம்ம பண்ண போகிறோம் ஸோ அதுக்காக இந்த பேப்பரை வந்து நம்ம சின்ன சின்னதாக கிழித்து அதை வந்து தண்ணியில் நம்ம வந்து சோக் பண்ணி வச்சுக்கலாம் இப்போ அதுக்காக தான் நான் இந்த நியூஸ் பேப்பரை நான் வந்து கிழித்து எடுக்கிறேன் ஸோ நீங்களும் இது மாதிரி பண்ணிக்கோங்க இப்போ நான் மொத்தமாக எடுத்திருக்கேன் இப்போ நான் இதை வந்து ஊற வச்சுக்க போகிறேன் தண்ணியில் இந்த மாதிரி ஊற வச்சுக்கலாம் வந்து கண்டிப்பாக நம்ம வந்து மினிமம் த்ரீ ஹவர்ஸ் ஊற வைக்கணும் நான் வந்து டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஹவர்ஸ் நான் ஊற வச்சுருக்கேன் ஒன் டே நான் இதை ஃபுல்லாக ஊற வச்சுருந்தேன் உங்களுக்கு எவ்வளோ டைம் இருக்கோ அதுக்கேற்ற மாதிரி நீங்கள் வச்சுக்கோங்க ஆனால் கண்டிப்பாக த்ரீ ஹவர்ஸ் வைக்கணும் அதுக்கு கம்மியாக வைக்காதீங்க அதுலேருந்து ஒரு நாள் ஃபுல்லாக நீங்கள் வச்சுக்கலாம் இந்த மாதிரியான ஷீட்டில் நான் வந்து ரெண்டு பேப்பர் நான் எடுத்திருக்கேன் நான் யூஸ் பண்ண பாட்டிலுக்கு இந்த பேப்பரில் நான் ரெண்டு ஷீட் எடுத்திருக்கேன் ஸோ உங்களோட பாட்டிலுக்கு எவ்வளோ வேணுமோ நீங்கள் அதுக்கேற்ற மாதிரி எடுத்துக்கோங்க சைஸை பொறுத்து இப்போ நம்ம என்ன பண்ணிக்கலாம் இந்த மாதிரி ஊற வச்சு எடுத்ததுக்கு அப்புறமா ஒன் டேக்கு அப்புறமா இந்த மாதிரி இருக்குது ஸோ இப்போ வந்து நான் இதை வந்து தண்ணியை வந்து இதில் வந்து கொஞ்சமாக பிழிஞ்சு எடுத்துக்கிறேன் ரொம்ப வாட்டரியாகவும் இருக்கக்கூடாது ரொம்ப ட்ரையாகவும் இல்லாமல் கொஞ்சமாக நான் இது மாதிரி எடுத்து ஊற வச்ச தண்ணியே கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ஊற்றி நான் வந்து அரைச்சிக்க போகிறேன் ஸோ இப்போ வந்து அரைச்சி எடுத்துட்டேன் இந்த மாதிரி தான் இருக்கும் நமக்கு ஸோ நம்ம கையில் எடுக்கும்போது கொஞ்சம் தண்ணி இருக்கணும் அதை பிழியும் போது கொஞ்சம் தண்ணி இருக்கணும் அந்த மாதிரி கன்சிஸ்டன்சி இருந்தால் தான் கரெக்டாக இருக்குதுன்னு அர்த்தம் அப்போ தான் நமக்கு ஒட்டும்போது ஈஸியாக இருக்கும் இந்த மாதிரி எவ்வளோ தேவையோ கொஞ்சம் கொஞ்சமாக எடுத்துட்டு அதில் நம்ம என்ன பண்ணிக்க போகிறோம் ஃபெவிக்கால் ஆட் பண்ணிக்க போகிறோம் அதனால் கொஞ்சமாக எடுத்துக்கோங்க மொத்தமாக யூஸ் பண்ணி மொத்தமாக ஃபெவிக்கால் போட்டு அது வேஸ்ட் ஆகிராமல் ஸோ கொஞ்சம் கொஞ்சமாக எடுத்து ஃபெவிக்கால் இது மாதிரி மிக்ஸ் பண்ணி இந்த மாதிரி பாட்டிலில் ஃபுல்லாகவே நம்ம அப்ளை பண்ணிக்க போகிறோம் ஸோ கொஞ்சம் கொஞ்சமாக டாப்லேருந்து பாட்டம் வரைக்கும் வரலாம் ஸோ ஒரு சைடு எடுத்துட்டிங்கன்னா அது ஃபுல்லாகவே டாப் டு பாட்டம் கவர் பண்ணிவிட்டு ஸோ கொஞ்சம் தள்ளி அடுத்த சைட் பண்ணுங்கள் அப்போ தான் ஈஸியாக இருக்கும் நமக்கு பண்ணுறதுக்கு மாதிரி நான் வந்து ஃபுல்லாகவே அப்ளை பண்ணிக்க போகிறேன் ஸோ இதை அப்ளை பண்ணும்போது கொஞ்சம் அதோட கன்சிஸ்டன்சி பார்த்து நமக்கு டவுட் வரலாம் இது வந்து காயுமா அப்படின்ற மாதிரி கண்டிப்பாக காஞ்சிடும் ஒரு ஒரு நாள் நம்ம கேப் விட்டோன்னா அதில் நல்லாவே காஞ்சிருது ஸோ இது மாதிரி ஃபுல்லாகவே நம்ம கவர் பண்ணி எடுத்துக்கலாம் ஸோ சின்ன சின்ன கேப் இருந்ததுன்னா அதையும் அப்பப்போ ஃபில் பண்ணி எடுத்துருங்க ஏன்னா அப்போ தான் அதோட கரெக்டாக இருக்கும் அதோடய ஷேப் பார்க்குறதுக்கு ஸோ இது மாதிரி ஃபுல்லாக கவர் பண்ணதுக்கு அப்புறமா தான் நம்ம வந்து டாப் போர்ஷன் போகணும் மாதிரி கீழே பாட்டம் போர்ஷன் ஃபுல்லாக கம்ப்ளீட் பண்ணதுக்கு அப்புறமா டாப் போர்ஷன் பண்ணும்போது தான் நமக்கு அதை பிடிச்சி யூஸ் பண்ணும்போது கரெக்டாக இருக்கும் வாட்டமாக இருந்த மாதிரி இருக்கும் இல்லைன்னா நமக்கு கை எப்போவுமே அதில் பட்டு டிஸ்டர்பன்ஸாக இருக்கிறதால நான் வந்து லாஸ்ட்டில் நம்ம அதை பண்ணும்போது ஈஸியாக இருக்கும் ஃபுல்லாகவே நம்ம அப்ளை பண்ணதுக்கு அப்புறமா லாஸ்ட்டில் கை வச்சு நம்ம இந்த மாதிரி லைட்டாக ப்ரெஷர் கொடுத்து நம்ம வந்து ஷேப்பை வந்து ஒழுங்காக்கிக்கலாம் அப்போ தான் லாஸ்ட்டில் ஃபினிஷிங் பார்க்க நல்லாயிருக்கும் இந்த மாதிரி ரெண்டு ஹேண்டையும் நம்ம யூஸ் பண்ணி இந்த மாதிரி லைட்டாக நம்மளோட ஷேப் அதுக்கு ஏற்ற மாதிரி நம்ம வந்து பிடிச்சி விட்டுக்கலாம் காய வச்சு ஒரு நாளுக்கு அப்புறம் இந்த மாதிரி இருக்குது பார்க்குறதுக்கு இந்த மாதிரி ஓரளவுக்கு நல்லாவே காஞ்சிருந்தது அதோட டாப் போர்ஷன் பாதியாக நம்ம ஸ்பிளிட் பண்ணும்போது பாதி வந்து நல்லா காஞ்சிருக்கு அதோட பாட்டமில் இன்னுமே கொஞ்சம் காயாமல் லைட்டாக ஈரப்ப தான் இருந்தது அதனால் இன்னும் நான் ஒரு நாள் எக்ஸ்ட்ரா வச்சேன் மாதிரி ரெண்டு நாளுக்கு அப்புறம் பார்க்கும்போது கரெக்டாக இருந்தது நமக்கு இந்த மாதிரி ஃபுல்லாகவே நல்லா ட்ரை ஆகி நல்லா இருந்தது நமக்கு அதை தட்டும் போதே இது சவுண்டு தெரியும் நல்லா ட்
ஸோ இது மாதிரி நான் பிளாக் கலர் ஏன் சூஸ் பண்ணேன் அப்படின்னா இதில் வந்து கோட்டிங் கம்மியாக கொடுத்தா கூட நமக்கு வந்து ஈஸியாக இருக்கும் இது இது லைட் கலர் நம்ம சூஸ் பண்ணும்போது நிறையா கோட்டிங் தேவைப்படும் ஏன்னா பேப்பர் வந்து கண்டிப்பாக லைட்டாக அப்சர்வ் பண்ணும் ஓட்டுற அதனால் நான் வந்து பிளாக் சூஸ் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ இது மாதிரி நம்ம வந்து ஃபுல்லாகவே அப்ளை பண்ணிக்கலாம் நான் ஃபஸ்ட்டு கோட்டிங் கொடுத்து முடிச்சுட்டேன் இப்போ நெக்ஸ்ட்டு வந்து நான் செகண்ட் கோட்டிங் கொடுக்க போகிறேன் ஸோ உங்களுக்கு ஒரு கோட்டிங்கே போதும்னா நீங்கள் அதோடு ஸ்டாப் பண்ணிக்கலாம் செகண்ட் கோட்டிங் வேணும்னா நீங்கள் அது கூட கொடுத்துக்கலாம் ஸோ நான் வந்து செகண்ட் கோட்டிங்கில் லைட்டாக கூட தண்ணி மிக்ஸ் பண்ணாமல் கொடுக்குறேன் லை ரொம்பவே லைட்டாக தான் நான் தண்ணி மிக்ஸ் பண்ணினேன் ஸோ இந்த மாதிரி ஃபுல்லாகவே நான் அப்ளை பண்ணி எடுத்துக்க போகிறேன் நான் ஃபுல்லாக கீழே பாட்டம் சைட் ஃபுல்லாக கம்ப்ளீட் பண்ணதுக்கு அப்புறமா டாப்புக்கு வந்தால் தான் நமக்கு ஈஸியாக இருக்கும் அப்போ தான் நமக்கு அதை பிடிச்சி அடிக்கிறதுக்கு வசதியாக இருக்கும் அதனால் லாஸ்ட்டில் நம்ம வந்து டாப் போர்ஷன் கவர் பண்ணிக்கலாம் இந்த மாதிரி எல்லா சைடுமே உள்ளே வந்து கொஞ்சம் தெரிகிற பக்கங்கள் எல்லா சைட்லேயும் உள்ளுக்குள்ளே வந்து பெயிண்ட் கொடுத்துடலாம் நான் ரெண்டாவது கோட்டிங்கும் கொடுத்து முடிச்சுட்டேன் இதை கொஞ்சம் நேரம் ட்ரை பண்ணதுக்கு அப்புறமா இது மேலே வேறு ஏதாவது கலர்ஸ் கொடுக்க முடியுமா நம்ம பார்க்கலாம் அப்புறமா இது பார்க்க இந்த மாதிரி தான் இருந்தது நல்லாவே ட்ரை ஆகிடுச்சு ரெண்டு கோட்டிங் கொடுத்துருந்தேன் நல்லாவே ட்ரை ஆகிருந்தது இப்போ நெக்ஸ்ட் என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா நான் வந்து இது மேலே லைட்டாக ஒரு உட் கலர் மாதிரி கொடுக்கலாம் அப்படின்னு யோசித்தேன் அதனால் ரெட்டு ஆரஞ்ச் லைட்டாக ப்ரௌன் மிக்ஸ் பண்ணி இது மாதிரி ஒரு ஸ்பான்ஜ் வீட்டில் வந்து வேஸ்ட்டாக இருந்தால் ஒரு ஸ்பான்ஜ் நான் எடுத்துருக்கேன் இந்த ஸ்பான்ஜை வச்சு நான் வந்து லைட்டாக அதை வந்து தொட்டு இது மாதிரி அது மேலே வச்சு எடுத்துக்க போகிறேன் லைட்டாக ஃபினிஷிங் மாதிரி நான் கொடுத்துக்க போகிறேன் ஸோ இது மாதிரி ஃபுல்லாகவே நான் கொடுத்து எடுத்துக்க போகிறேன் பிளெயின் ரெட்டு வந்து கொஞ்சமாக நான் எடுத்து ஃபுல்லாகவே நான் கொடுக்க போகிறேன் எனக்கு அந்த ப்ரௌன் ரொம்ப மைல்டாக இருந்த மாதிரி இருந்ததால் இந்த மாதிரி லைட்டாக ரெட்டு நான் வந்து ஃபுல்லாக அப்ளை பண்ணிக்க போகிறேன் இந்த மாதிரி ஃபுல்லாக கம்ப்ளீட் பண்ணதுக்கப்புறமா எனக்கு இந்த மாதிரி கிடச்சிருக்கு இதில் என்ன கலர் வேணால் நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் உங்களுக்கு பிடிச்ச மாதிரி நீங்கள் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் எனக்கு இந்த மாதிரி ரிசல்ட் இருந்தது நல்லா இருந்தது பார்க்குறதுக்கு மாதிரி உங்கள் வீட்லேயும் இது மாதிரி ஒரு வேஸ்ட்டான பாட்டில் இருந்ததுன்னா நீங்கள் கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ரொம்ப ரொம்ப ஈஸி ஒரு அழகான டெக்கார் பீஸ் நம்மளே வீட்டில் ரெடி பண்ணிக்க முடியும் ஸோ அதை வந்து ஃப்ளவர் வைஸாக யூஸ் பண்ணால் ரொம்ப அழகாக இருக்கும் நான் இது மாதிரி தான் நான் யூஸ் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ எப்படி இருக்குதுன்னு கமெண்ட் பண்ணுங்கள் கண்டிப்பாக எல்லோரும் ட்ரை பண்ணிவிட்டு கமெண்ட் செக்ஷனில் ஷேர் பண்ணிக்கோங்க இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கோன்னு நம்புகிறேன் இல்லை இந்த மாதிரியான கிராஃப்ட் வீடியோஸ் டிஐஒய் வீடியோஸ் கிளாத் ரீயூசிங் வீடியோஸ்லாம் நெக்ஸ்ட் வரப்போகுது கண்டிப்பாக மிஸ் பண்ணாமல் பாருங்கள் ஸோ இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கோன்னு நம்புகிறேன் பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க பக்கத்தில் இருக்க பெல் பட்டனையும் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் பார்க்கலாம் டாட்டா பாய்